，你们看什么？我告诉你，这完全不公平，这是一场不公平的比赛，因为我已经累了。在你上来之前，我已经打倒了五个人。你等着，等我回去好好睡一觉，然后我回来。把你打倒，就像打倒你的朋友们一样，哈哈，拜。哦、oh! yeah. ，哎，你怎么又来了？我来找那天的家伙。你这个洋鬼子还挺执着。我们朱师傅在里面教着太极拳，没工夫搭理你。怎么？难道你们这群废物还想阻拦我？快点走开吧，废物。没事吧，朱师傅？这家伙他又来捣乱。放心，我会处理，照顾他。是。<笑>你教了一群废物啊！走，你看他们那个傻样子。<笑>他们才刚学不久，当然打不过你了。快让他们去治伤吧！上次我不熟悉你的拳法，所以才让我吃了一惊。不过回去之后，我仔细的研究了你所谓的太极剑一拳谱，而且还找到了你的漏斗。这次一定能把你打得像他们一样。来吧，来。动就是静，静就是动。什么乱七八糟的，我听不懂。怎么怎么会这样？快就是慢，慢就是快。哎，什么乱七八糟！啊啊啊啊啊、怎么样、啊？现在服了吗？啊啊啊、你的中国功夫为什么那么奇怪？出手太快了。和别人的不一样。太极拳的特点，其实就是变化莫测，虚实不定，所以谈不上什么变化招数。你的武功的确有所进步，而且我也看出你的毅力和执着。但你的脾气太过着急，而且太极讲究的是以慢制快，以柔克刚。希望你能够慢慢的领悟。OK。承蒙赐教，不敢。你如果有兴趣的话，我可以教你太极拳。真的吗？你愿意教我？但是我不明白，你怎么会？我学了你的功夫，然后用你的功夫对付你呢？当然不怕。中国的功夫，只在强身健体，而不是互相打斗、制服别人的武器。你愿意学习，弘扬中华武术，我当然求之不得。若不嫌弃，我就收你为徒，教授你中国武术，如何？收徒的一半。难得你有这份诚心，以后要认真学习，多加练习。遵命，谨遵师傅教诲。谢谢你，谢谢。我帮你介绍，这是我大哥。大哥，这是和平通讯社的记者韩立雪。大叔你好。啊，最近事情太多。我大哥的神经有点紧绷，别太介意啊。没事儿，走吧。
快点！快！走啊！快走！这些刺客给我打死！过，快快快，上车！天下雨了，飘逸哥怎么还不回来呢？飘逸本身干的就是担惊受怕的事。你别乱说，他一定会平安回来的。好了好了，我们俩都别瞎想了，说不定他刺杀张凌海已经成功了。刺杀张凌海真娘的！大帅，看来这帮刺客是早有准备。这次又是谁呀、啊？瓦地三尺都得给我找出来！是。嗯、刺杀失败了，张连海一定会加强人手，恐怕一时不会再有像今天这样的机会了。哼，我看呀，不是张连海命大，是我们太蠢了。这次是我的责任，是我对不起大家。表姨，你告诉我，这到底是怎么回事？对啊，去祭祀的都是张凌海的亲戚和亲人啊，又怎么会有你的妻子呢？当初，殷孝天率众攻入我家，一把火烧了整个宅子，还杀了我父亲。当时，我的妻子落入火海，与我分开的时候，生死未卜。我一直以为，他已经葬身火海，没想到他竟然还活着。会不会是别人？长得一样的事儿也是常有的。不会的，我对他的气质、样貌、身材早已铭记于心，我绝对不会看错的。可是他为什么会跟张凌海在一起啊？啊，飘逸啊，人活着总归是好事嘛，啊！各位，我会查清楚的，一定给你们个交代。嗯，查是应该查，可切不可暴露身份。你的妻子能跟着张凌海去祭祖，就算跟张凌海没有关系，也必然跟张凌海身边的人关系密切。切不可莽撞行事。另外，行动失败，张凌海一定会派人搜查我们。暂时啊，都不要回去，就在这边躲避几天吧。
红头灯，就给陈如风了。在哪儿？你们是来找龙头杖的？不交出龙头杖，休想活命！看来你们是来找朱飘逸的。你不是朱飘逸，那朱飘逸人呢？我不知道。快去救人！你没事吧，师哥？师哥，你怎么样？你是怎么发现他们的？在那里。难道他们是来偷龙头杖的？啊！这些人怎么这么胆大？他们怎么知道屋里没人啊？也许是巧合吧。如果他们真的是来偷东西的话，在与不在，他们一定会来的。对，有道理。啊，你们知道他们可能是谁吗？我不知道。不过他们一定会回来的。苏洛，你赶紧扶马宁儿回去休息吧。好。来，师哥，慢点啊！哥哥，他能怎么样？张天行拒绝了我的条件，不识好歹。哥哥不要和他一般见识。哼，我当然不会跟他一般见识。武陵，通知柳迎春，停止刺杀张连海。为什么？我们已经付出了那么多精力。还记不记得我曾经问过你，如果张凌海死了，谁会是他的继任者？记得，如果张凌海死了，继任者将会是张天行。我对张天行这个人不放心。今天我开出的条件十分优惠，可他却断然拒绝。这说明他是一个极有头脑和爱国心的人。如果由他来接任张凌海。那势必会对我们造成巨大的障碍，所以张凌海现在还不能死。可是，柳迎春刺杀张凌海的决心很难改变。改变他，或者除掉他，你来决定。是。昨天，我听刘长平说，前天夜里他重新检查了。每一个人的信息，这我就不明白了，他是怎么检查的？看来你呀、啊，对特务工作还不十分了解。我给你讲讲啊，像刘长平这种搞地下工作的，通常都有一个秘密的通讯录，上面记载着所有队员的。工作简历、接头暗号和任务。如果你能把这本通讯录弄到手的话，那革命党在上海的地下组织会被我们连锅端起，你就可以立大功一件了。怎么样？你知道这通讯录放在哪儿了吗？他通常在哪儿办公啊？在国术馆，他的办公室。
这儿有银票，还有一个照相机。把你看到的东西，用这个相机拍下来，千万不要打草惊蛇。哦，这么多人头，就是这点钱、啊。<笑>马宁啊，别着急，啊。事成之后啊，你要多少有多少啊这份是刺杀张林海大帅的革命军名单，办事还算利索，事情办的还可以，没有被他们发现吧？怎么了？你担心我被发现，就没人帮你偷龙头账了？哎，以你办事的风格，我知道。你一定会办得妥妥的，但是，你要记住，你可是我们安排在朱飘逸身边的秘密武器呀、啊！啊，你可千万不能让他们发现。还有啊，以后给我盯紧点朱飘逸，一旦发现他有什么新的举措，就马上向我汇报。我的酬劳呢？你想要多少钱？我不要钱，别用你的钱来腐蚀我。那你想要什么呀？你忘了我们的约定了吗？我要的是武功。哦，呵呵呵好，我可以多教你几招武功。你的武功啊，从招数上看，嗯，还差不多。但是要是提升的话，那就再加深练一下。鹰爪功的快、准、狠。快、准、狠。嗯。看啊！这就是快准狠，重要的就是快。
，杀人如闪电，出手就要人命。就如狼千方百计寻找猎物，脖子的机会一样，这种机会瞬间即逝，所以要快、准、狠，争取一招毙命。行走江湖，关键就是生与死，你也试试。当今是个弱肉强食的社会，群雄逐鹿，不是你死就是我活，只有真正的强者，才能屹立不倒，懂吗？知道了。你知道，你学鹰爪功的最高境界是什么吗？作为你而言。鹰爪功的最高境界，就是当你学会了这门功夫以后，把我杀死，这才是你的最高境界。<笑>把他的肋骨给我敲断，看他的嘴还硬吗？是是。嗯，你等。我、哦哦哦、一根一根给我敲断，直到到手为止。是。呃呃呃呃
，到底放在哪里了呢？你们两个的纹身呐、啊，虽然不同，但是彼此之间有着密切的联系。全谱，它根本就不是一本武功秘籍，而是一本和这些宝藏有着密切联系的书解开了吗？还没有。我父亲生前设置的线索太复杂，朱飘逸的嘴里也套不出什么信息。再给我几天时间吧。但是你不要跟我耍小聪明，识时务者为俊杰。我比你更着急。朱飘逸他太精明了，又有刘长平那帮人的关照，就算我有三头六臂，我也不一定能拿得到吧。记住，坐标解开以后，我们在得到龙头杖、打开宝藏，一定不会亏待你的。但是如果你不老实，想欺骗我。那我就让你去见梁普芳，明白吗？明白了。柳迎春已经请假很多天了，你有什么消息吗？报告社长，没有。现在计划有变，宫崎先生让我们终止柳迎春的刺杀行动，所以我必须知道他在哪儿。好的，社长，我会尽快查出。张林海部队的军事布防资料，你有什么新进展？很抱歉，还没有。雪莲，完不成任务的话，我想你应该知道后果。可是社长，这次的任务真的很难完成，因为张林海已经不再负责具体的军务事宜，只是把事情交给张天行。张天行是个不近女色的人。所以，除了柳迎春，没有任何人能够接近他。宫崎先生交代的任务，还没有我完不成的。看来这次我要铤而走险了。雪莲，你先去查清楚资料存放的位置，然后我们里应外合，不惜一切代价，一定要拿到资料。是。长官，请问有事需要帮忙吗？没有，快去巡逻吧。是。
，你这样把房间弄得乱七八糟的，马上就会被人发现的。少啰嗦，快点找，快找！就是那儿，我弟弟在那儿被打死的。你说的，是不是前面那一家？对。哎，要不要先观察一下？万一里面很危险呢？哎呀，那又怎么样？就凭我的功夫，那青帮的那几个兔崽子能把我怎么样？你要害怕的话，就跟他们一起在门口等我半炷香的时间，我去去就回。哎，我们走。这里谁是领头的？瞎了你的狗眼！你爷爷我就是，找你爷爷什么事儿啊？我问你，你是不是欺负过两个从外地来的女子啊？哼，是又怎么样？我欺负的人多着呢，其中还包括你们两个。兄弟们，给我上！做人，这还差不多。滚！哎，那俩姑娘呢？我估计啊，他们一定是怕青帮再找他们的麻烦。我想是回去了吧，我们也走吧。小心点啊你！你以为在自己家偷东西啊？师哥，你在这干嘛？哎、叶啸天，你走不了了，马宁儿，赶紧把他杀了。叶啸天，这里没你的事，你赶紧走。出去！啊，看你怎么跟他解释。思洛，你听我说，事情不是你想的那样。那是怎么样？你竟然和殷啸天是一伙的！我，你知不知道他是你的杀父仇人？思洛，你听我解释！你别碰我！你听我解释！你别碰我！你听我解释！有什么好说的？你还有什么好解释的？你说，我爹他是怎么死的？我不知道，不关我的事，我我真的不知道。你不知道，那为什么全部会在你的手里？是是。是
真的觉得我眼瞎了，我看错了你，我最后悔的事情就是怀了你的孩子。死了，根本不是你想的那个样子。苏乐，你撑着，我去叫人，我去叫人。别去了，来不及了。苏乐，一直一直以来，不管爹的怎么怀疑你，我都试着相信你。你知道。我有多爱你吗？我知道，我知道，我这辈子最幸福的时刻，就是。你吻我的一瞬间，苏洛，你不要离开我好不好？我不能失去你，我不能失去你，你对我来说太重要了，你知道吗，苏洛？苏洛，可以在，抱抱。是我对不起你，死了。陆雨，陆雨，听我说。陆雨，主票役，准备好了吗？准备好了。好，那就开始吧。校长，今天这场比武，如何才能分出胜负呢？如果输的一方不认账，岂不是白忙活了？张大帅，您这句话是什么意思？曹大帅，你我都是带过兵、打过仗的人。战场上输的一方，只有一个结果，那就是死。所以，今天这场比武应该改成生死决斗。您的意思是，这场比武还得签个生死状吗？嗯，生死状，飘逸哥。他们这是要置你于死地呀、啊！是啊，飘逸，绝对不能签。嗯
，钟飘逸，你要是害怕，现在后悔还来得及。钟飘逸，你怎么看？如果你不想签这个生死状的话，我不会勉强你。既然我答应比武，早已把生死置之度外，我同意。飘逸哥，好，来人呐，上笔墨。哎，吴宇，你现在上去阻止，也无济于事啊！可我不能让他冒生命危险啊！有的时候，男人就是为了争一口气。醒醒我，飘逸不会有事的。怎么，朱飘逸？现在反悔还来得及。你躲得及时。继续，收，请各位记住
，无论是学习什么功夫，都要明确一个宗旨。功夫是强身健体、提高心性的运动，在必要的时候可以用来自保，在国家危亡之际还可以用来保家卫国。但切记，不要张扬炫耀，更不要欺凌弱小。大家记住了吗？记住了。好，今天就到此为止，你们回去吧。谢谢朱师傅。安静一下，安静一下。我们国术馆的宗旨是精武强身，传承国粹。我们以武会友，增进交流，一向遵守公平、公正、安全的原则。好，我下面宣布，国术大赛正式开始。二位选手，我宣布国术大赛正式开始。下一组出场的是陈如风，对战的是金刚。如风，别紧张，打出你自己的节奏。嗯。比赛。开始。我宣布，本场比赛获胜的是陈如风。最后那一招太帅气了。
下面出场的是马宁儿，队五十林。宁儿，宁儿，我希望你再考虑一下，不要再来纠缠我。如果你想要跟我交战，就到擂台上去。总体来说，这场比赛打得很好，只是我发现你有两处失误。哪两处、啊？第一。有所转攻的时候，你太过于着急，暴露了自己的目的。第二，该防守的时候，你选择了进攻。可是飘逸，我已经忘记了哪几招了。没关系，我还记得当时的招数。来，我们试试。现在你攻我守，好。真是不打不知道，原来问题出在这儿。还好对方缺乏经验，没有抓住你的失误。如果对方是高手的话，结果就不一样了。所以如风，下一场你要记住，该沉住气的时候，就一定要沉住气。嗯，谢谢你啊，飘逸。国内，在众多参赛者中，你觉得谁最有可能打入决赛？马宁儿、陈如风，你有把握打败这两个人吗？嗨，很好。比赛开始。哎，这，陈如风获胜。
，马尼尔获胜。你先走，我们能应付您跟朱飘逸不是一起的吗？您怎么早早就到了？他到现在还没来。他不会是因为怯战，故意拖延比赛时间吧？我丑话说在前头啊！他要是迟到的话，那可算输。飘逸怎么会怯战？他一定是被什么事情耽误了。你放心，他不会迟到的。好。安静一下，安静一下，我说个事儿啊。本场比赛是由朱飘逸先生主动发挑战对日本河内京先生的，可是他本人现在还没到，咱们凡事得讲个规矩，讲规矩就得按规矩办，离比赛开始还不到一分钟。如果他迟到，将会算输。我现在开始倒计时，十、九、八、七、六、五、四、三，等等，我来了。既然朱师傅已经到了，那我宣布，比赛开始。呵
。此局比赛，主票已获胜。